Hi friends, all of Let's Learn Civil Engineering Classroom. In this video, we will the training instructor. We will the previous year question paper. In this video, we the second part of the question. So, all of you, channel subscribe to this channel. This video is the notification bell button. Click the question. The accuracy of fix by two point problem is. One two point problem we have to fix the accuracy of the fix. So, we have to fix the two point problem. We have to fix the two point problem. We have to fix the two point problem. We have to fix the instrument in the station. We have to fix the two point problem. We have to the instrument in the station. Or instrument station we fix the accuracy of fix two point problem we have to instrument in the station That's accuracy the accuracy bad good unique or not reliable now, the answer is not reliable the reason two point problem is not reliable the method is three point problem in three point problem we have to instrument in the station well defined title point galano be yoke another other matro triangles in a solve with one down a palapodum three point problem number chain on a cryptium it line gala coincide in the point the country can get and all two point problem till a number code station a call could the stations a country can but to nana para another so other under the net two point problem matra reliable a la adine column sim adine column reliable itla method in the way Three point problem. Now, the fix in the accuracy is not reliable. Now, the okay. leveling the error due to refraction is. The refraction error is leveling in the type error. Positive or negative or compensating or progressive. Refraction error is the same as the line of sight atmosphere. That is refracted reading. That's the refraction error. Now, we have to say that the line of sight is a leveling instrument. Refractive is a horizontal line of sight. Refractive is a line of sight. Refractive is a reading. Now, we have to say that the reading is a reading. That's why we have to say that reading is a reading. That's why we have to say that the error is negative. That's why we have to say that the Positive one. Apo error due to refraction in the negative error. Ayirikim. Error due to sorry, correction due to refraction in the positive. Ayirikim. In the question, okay. the leveling across the river is done by. Oru river in the Kuruga uh, leveling process. Answer reciprocal leveling. Aana. Reciprocal leveling is the river across the river. We will minimize the errors. We will do obstructions. We will do leveling. We will do reciprocal leveling. We will do fly leveling. We will do fly leveling. We will do fly leveling. We will do benchmark transfer. We will do alignment set. We will do fly leveling. In a trigonometric leveling, then trigonometry conditions you see the one number of the leveling and trigonometric leveling. Cross leveling, the link cross sectioning the varim or you profile in the cross section the number of the leveling in a cross leveling and a cross sectioning the varim. In the other question, an analytic lens is analytic lens in the type lens on in the Ladana Chodium. Analytic lens or you convex lens on every an analytic lens will be in the tachyometer. Telescope in Agatha, eyepiece in the front of the icon, the number in the um, or extra convex lens added. Our lens an analytic lens. In the Nana lens added in the Nuchal, tachyometry lay under instrument constant. F by I um, F plus D. F by I in the Varina, the multiplying constant. F plus D in the Varina, the additive constant one. Either additive constant in the value in a zero akimatam and it an analytic lens number. F plus D the value zero akimatumbo, Namuk Korchungo, a symbol idle equations of form G younger. So Adina and it an in the other analytic lens of Bayak another. Up analytic lens in the lens an in the Ladana Chodium, other or convex lens an. Question, which method gives more accurate result in measurement of areas? Area measure is 
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് തരുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിംസൺസ് റൂളാണ് സിംസൺസ് റൂള് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരാനുള്ള കാരണം സിംസൺസ് റൂളിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സിംസൺസ് റൂളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറിയും ഒരു സർവേ ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി വരുമ്പോൾ സിംസൺസ് റൂളിൽ ബൗണ്ടറി ഒരു പരാബോള ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കറിവാണ് അപ്പൊ ഈ കർവ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും സിംസൺസ് റൂൾ കൂടുതലായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരും എന്നാൽ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ട്രപ്പിസോയിഡ് അതിന്റെ സൈഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവും അപ്പൊ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഇനാക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തരിക പിന്നെ ആവറേജ് ഓർഡിനേറ്റും മിഡ് ഓർഡിനേറ്റും ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഓർഡിനേറ്റുകളുടെ ആവറേജ് എടുത്തുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലുള്ള ഓർഡിനേറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തേഡുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരുന്നത് സിംസൺസ് റൂളാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളർ ഓഫ് എ മിനറൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൗഡേർഡ് ഫോം ഇസ് നോൺ എസ് പൗഡേർഡ് ഫോമിൽ ഒരു മിനറലിൻ്റെ കളറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്ട്രീക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്ററും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മിനറൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് മിനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാൽസൈറ്റ് ആണ് മിനറൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലേ ക്വാഡ്സൈറ്റ് ലാറ്ററൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോണുകളാണ് കാൽസൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മിനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം ഹാർഡ്നെസ് നമ്പർ ഫോർ മാർബിൾ ഈസ് അബൌട്ട് ഒരു മാർബിളിൻ്റെ മിനിമം ഹാർഡ്നെസ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഒരു മാർബിളിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമ്പർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം മിനിമം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ സ്റ്റോൺ ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഇഫ് ദ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ ഒരു സ്റ്റോണിൽ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എത്ര ശതമാനം ആയാലാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോണിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മേസണറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിന് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺ അധികം വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോണിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉള്ളു മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല നല്ല സ്റ്റോൺ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലും വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ സ്റ്റോണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓൺ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അഗ്രിഗേറ്റിലുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ അട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ റബ്ബിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ അട്രീഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരേ മെറ്റീരിയൽ കടന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം വിയർ അഗ്രിഗേറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റുകൾക്ക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്ക്രാച്ചിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുക ഇതേപോലെ തന്നെ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പാക്ട് ലോഡിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോഴ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ഓഫ് എ മിനറൽ ഈസ് നോൺ എസ് ഒരു മിനറലിൻ്റെ ഗ്രെയിനിൻ്റെ കോഴ്സർ ഗ്രെയിന് കൂടുതൽ കോഴ്സർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ഗ്രെയിന് കോഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വെൽ ടെക്സ്ചേർഡ് എന്നാണ് പറയുക നല്ല ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ഗ്രെയിൻസ് ആണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ
ഒരു സ്റ്റോൺ ക്വാറി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ സ്റ്റോൺ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്വാറി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പറാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് വിച്ച് എനേബിൾസ് ദ ബ്രിക്ക് ടു റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഒരു ബ്രിക്കിന് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏത് മിനറലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ബ്രിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അലൂമിനിയം സിലിക്കയും അയണോക്സൈഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ അതിൽ ബ്രിക്കിന് ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്നത് എന്താണ് സിലിക്കയാണ് എന്നാൽ സിലിക്ക എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒഹിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും എന്താണ് അത് പൊടിയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതാണ് സിലിക്ക കൂടാനും പാടില്ല എന്നാൽ ആ ബ്രിക്കിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് സിലിക്കയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ബോർഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫ്രോഗ് ഇൻ ബ്രിക്ക് ഈസ് നോൺ എസ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രിക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനാണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഫ്രോഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഈസ് നോൺ എസ് ബ്രിക്കിന് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താണ് പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടിങ് അതിനെ പുറത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം വൈറ്റ് സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ്ലൂറസെൻസ് എന്ന് പറയാം ബ്രിക്കിന്റെ പുറത്ത് സാൾട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ചഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ള ബ്രിക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് റെയിൻ വാട്ടറൊക്കെ വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ചഫ് എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത ആനുലാർ റിംഗ് ഓഫ് എ ട്രീ റെപ്രസെന്റ് ഒരു ട്രീയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ആനുലാർ റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുലാർ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം കൂടും തോറും അതിനുണ്ടാവുന്ന റിംഗ് ആ റിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആനുലാർ റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുലാർ റിംഗ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ലൈഫിനെയാണ് അപ്പൊ ആനുലാർ റിംഗ് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ആ മരത്തിന് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഓഫ് വാർണിഷ് വാർണിഷിലുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആണ് റെസിൻ എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റുകളിലൊക്കെ ബേസ് വെഹിക്കിള് പിഗ്മെന്റ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോൾവെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വാർണിഷിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ദ മെയിൻ കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റിംഗ് പിഗ്മെന്റ് ഇൻ പെയിന്റ് ഈസ് കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റിംഗ് പിഗ്മെന്റ് ഏതാണ് പെയിന്റിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ആൻസർ റെഡ് ലെഡ് ആണ് ഓക്കെ കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ആണ് റെഡ് ലെഡ് എന്നുള്ളത് റെഡ് ലെഡ് എന്താണ് ഒരു പിഗ്മെന്റ് അല്ല റെഡ് ലെഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ബേസ് ആണ് അത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കൊറോസീവ് പെയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റെഡ് ലെഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഡ്രൈ സ്ക്യൂക്ലീസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് ഏതാണ് അത് പോളിഷ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പോളിഷ് എന്നുള്ളത് പോളിഷ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ആവും ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി അടുത്തത് പുവറസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ആൻസർ കാർബൺ ആണ് കാർബൺ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല അലൂമിനിയം സ്റ്റീലും സിൽവറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയില് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് ഗ്രേഡിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് പോവുക കാരണം ഇതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുൻപ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതേ